அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்What's the purpose of this act? This act deals with certain issues such as legal recognition of electronic documents. Legal recognition. One is a good thing. What is it? Electronic documents. What is normal course? What is the documents? Paper documents. அப்போ இப்போ பேப்பர்லெஸ் வேர்ல்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே இமெயிலில் நடக்குது கம்ப்யூட்டர் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் வந்தாச்சு அதனால் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறது இந்த ஆக்டோடைய நோக்கம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதாவது மோசடிகள் ஏதாவது அஃபென்சஸ் நடந்தாலும் அதை தடுக்கிறதும் இந்த சட்டத்துடைய நோக்கம் இப்போ பேப்பர் டாக்குமெண்ட்டுனா நாமளே சைன் பண்ணிடுவோம் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி சைன் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் லீகல் ரெகக்னைஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்போ எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்ஸ் இதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது இந்த ஆக்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணுது அப்புறம் இ காமர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுது நம்ம ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் செல்லிங் பர்ச்சேசிங் ரெண்டுமே இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது இ காமர்ஸ் அந்த இ காமர்ஸுங்கிறத ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் இந்த ஆக்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இ காமர்ஸ் இதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்டிஸ் டிஸ்பென்சேஷன் சிஸ்டம் ஜஸ்டிஸ் டிஸ்பென்சேஷன் சிஸ்டம் யார் விசாரிக்கணும் எந்த ஃபோரம் விசாரிக்க அதிகாரம் இருக்குது எப்படி தீர்மானிக்கணும் என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் இதெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் சொல்கிறாங்க இந்த அஃபென்சஸ்க்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க சைபர் கிரைம் சைபர் கிரைம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த சைபர் கிரைம்ங்கிற டேர்முக்கு வந்து டெஃபினிஷன் வந்து எந்த சட்டத்துலேயும் இல்லை கொஸ்டினில் கேட்டால் நீங்கள் சொல்லிடலாம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் கூட அஃபென்சஸ்ன்னு தான் சொல்கிறாங்க சைபர் கிரைம்ங்கிற டேம் வந்து பயன்படுத்தலை இந்தியன் பீனல் கோடுலேயும் இல்லை எந்த ஆக்ட்லேயும் இல்லை இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்து சில விஷயங்களுக்கு பொருந்தாது நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் செக்குக்கு மட்டும் பொருந்தும் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்ன செக்கு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராமிசரி நோட்டு இதெல்லாம் வரும் இல்லையா செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஆஃப் நெகோசியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க அதர் தன் ஏ செக்கு வந்து பொருந்தாது பவர் ஆஃப் அட்டானி நம்ம பவர் பத்திரம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பொறுத்த விஷயங்களை வந்து எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் இருக்க முடியுமா பவர் பத்திரம் இருக்க முடியாது அதில் வந்து பார்ட்டியோடைய கையெழுத்து இருக்கணும் ட்ரஸ்ட் டீடு ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் இந்தியன் ட்ரஸ்ட் ஆக்டுக்கு கீழே செக்ஷன் த்ரீயில் ட்ரஸ்ட்னால் என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க க்ரியேஷன் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் டீடு மூலமாக தான் அதை எழுதி வைக்கிறவர் ஓனர் அவர் வந்து இ டாக்குமெண்ட் மூலமாக ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியாது அங்கே வந்து ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட்டு பேப்பர் டாக்குமெண்ட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி உயில் ஆவணம் இந்தியன் சக்சஸன் ஆக்டுக்கு கீழே வந்து உயில் ஆவணம் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கிஃப்ட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்து பொருந்தாது ஏன்னா இதிலெல்லாம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வராது இதுக்கெல்லாம் ரெண்டு அட்டஸ்டார் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க 
லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது அதனால் இதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட்ஸாக வர முடியாது அதனால் இந்த சட்டம் இதுக்கு பொருந்தாது சைபர் கிரைம்ங்கிறது டிஃபைன் பண்ணலை ஆனால் காமன் பார்லன்ஸில் நாம் என்ன எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எனி இல்லீகல் பிஹேவியர் இல்லீகல் பிஹேவியர் கமிட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஆர் நெட்ஒர்க் ஒரு கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி செய்கிற மோசடிகள் குற்றங்கள் அல்லது இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தி இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் வேறு டிவைசஸ்லாம் வந்துடுது ஆனால் நெட்ஒர்க்கில் லிங்க் பண்ணி தான் அதை ஆக்டிவ் டிவைஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி செய்கிற குற்றங்கள் எல்லாம் சைபர் கிரைம் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க்கு பயன்பட்டுருந்தது அதில் ஏதோ ஒரு டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி அந்த கிரைமை கமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து சைபர் கிரைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க இந்த ஆக்டுக்கு கீழே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்து ஹோல் இந்தியாவுக்கும் பொருந்தக்கூடியது இந்தியாவில் குற்றம் நடந்தாலும் சரி இந்தியாவுக்கு வெளியில் குற்றம் நடந்தாலும் அப்ளிக்கபிள் இந்தியாவுக்கு வெளியில் குற்றம் நடந்தது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வெளியில் குற்றம் நடந்திருந்தாலும் அதில் தொடர்புடைய கம்ப்யூட்டர் அல்லது நெட்ஒர்க்கு இந்தியாவில் இருக்கணும் லண்டனில் வச்சு நடக்குது குற்றம் எல்லாம் ப்ளேஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் அங்கே ஆனால் ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அதில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே இந்தியாவிலேயே ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்டு இந்தியாவில் இந்த ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து சைபர் கிரைம் தொடர்பாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முதல் ஆக்ட் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டேட்டாவை பாதுகாக்கிறது ரெகக்னைஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இதெல்லாம் வருது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஒரு ஆக்டுன்னு இருந்ததுன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம கொஸ்டினில் அதை தான் பயன்படுத்துவாங்க டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா என்னென்னா செக்ஷன் ரெண்டில் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு நாலு இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் எது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னா நாலு விஷயம் அதில் வருதான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த நாலில் ஒன்று மிஸ்ஸிங் அப்படின்னாலும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கிடையாது கொஸ்டினில் வரலாம் என்ன இருக்கணும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னால் என்னென்னா ஆத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் எனி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு பேப்பர் டாக்குமெண்ட் மாதிரி நம்ம இப்போ எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு இதில் வந்து நபர் வந்து கையெழுத்து ஃபிசிக்கலாக போட முடியாது அப்போது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே இவர் இவருடைய கையெழுத்து போடணும் அது கையெழுத்து மாதிரி இருக்கார் நேம் தான் வரும் அவர் அதை அப்படி நேம் அதில் பதிக்கிறதன் மூலமாக என்ன செய்கிறாரு ஆத்தன்டிசிட்டி அதனுடைய நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறார் இந்த நபரால் இந்த ஆவணம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நபரால் இந்த ஆவணத்தில் கையொப்பம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வந்து ஆத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் எனி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டில் தான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வரும் வேறு எதுலேயும் வராது அப்புறம் பை அது அந்த கையொப்பத்தை செய்கிறது யார் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர் மேக்கர் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா மேக்கர் கிரியேட்டர் பை எ சப்ஸ்கிரைபர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆன் எலக்ட்ரானிக் மெத்தடு என்ன மெத்தடை அடாப்ட் பண்ணுறாரு நம்ம பேனாவால் கையெழுத்து போடுறோம் பேப்பர் டாக்குமெண்டில் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்டில் இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் மெத்தடை பயன்படுத்தி அவருடைய ஆத்தன்டிகேஷனை சப்ஸ்கிரைபர் அதில் பதிக்கிறாரு இந்த மூணு நாலாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சட்டப்பிரிவு மூணில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முறைகள்லையும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கும் ஆத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் எனி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் பை எ சப்ஸ்கிரைபர் by means of electronic method or procedure in accordance with section 3 section 3 la or procedure solliranga and the procedure follow panni irundalum adhum digital signature nu eduthukollalam in the digital signature vandu endha endha section la payanpaduthranga appadina section 2 3 15 section 2 la varudhu definition of digital signature செக்ஷன் த்ரீயில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் 
ஆத்தண்டிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் இது செக்ஷன் த்ரீயில் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து செக்யூர் எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர் அந்த எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சரை போடுறத பற்றி செக்யூர் பண்ணுறத பற்றி செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஆக இந்த மூணே இடத்துல தான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு ஆக்ட் அப்படின்னா சில பிரச்சனைகளை பற்றி டீல் பண்ணும் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தீர்க்கக்கூடிய அதிகாரி யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டு ஆக்டில் வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டின்னு க்ரியேட் பண்ண மாதிரி இந்த ஆக்டில் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சர்டிஃபையிங் அத்தாரிட்டி ஒருத்தர் வராரு கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சர்டிஃபையிங் அத்தாரிட்டி இவருடைய வேலை என்னென்னா டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எல்லாம் ரெகுலரைஸ் பண்ணுறது இவருடைய பவர் இவருடைய டியூட்டி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை வந்து நாம் அப்ளை பண்ணி தான் வாங்கணும் ஏ ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்கிட்ட அப்ளை பண்ணி கேட்டு வாங்கணும் அப்படி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எது அப்படின்னு பிரச்சனை வந்ததுன்னா கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சர்டிஃபையிங் அத்தாரிட்டி கிட்டே போகணும் அவர் தான் அதை இஷ்யூ பண்ணுறாரு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்ததுனால ஒரு நாலு சட்டங்களில் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஐடி ஆக்ட் அடிப்படையில் ஒரு நாலு சட்டங்களில் பெரிய அளவில் சீர்திருத்தம் வந்தது அது என்னென்ன சட்டங்கள் இந்தியன் பீனல் கோடு இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பேங்கர்ஸ் புக் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பேங்கர்ஸ் புக் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் இது மூணாவது சட்டம் நாலாவது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்தியன் பீனல் கோடு இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பேங்கர்ஸ் புக் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்த நாலு ஆக்ட்லேயும் தான் அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு இந்த ஒவ்வொரு ஆக்ட்லேயும் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் ஒவ்வொரு சட்ட பிரிவில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம மேஜராக ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி எல்லாம் நம்ம ரொம்ப சொல்கிறோம் அதேமாதிரி செக்ஷன் த்ரீலேயும் வந்து எதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்தது இதுக்கு வந்து செக்ஷன் நைன்டி டூ ஆஃப் ஐடி ஆக்டில் வருது ஐடி ஆக்டில் செக்ஷன் நைன்டி டூவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அடிப்படையில் எவிடன்ஸ் ஆக்டை அமெண்ட்மெண்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு மேஜர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு ஐடி ஆக்டில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதை தனி ஆக்ட் மாதிரியே சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் இதுதான் மேஜர் இதில் தான் டேட்டா ப்ரைவசியை பற்றி சொன்னாங்க இப்போ நம்ம மொபைல் இருக்குது நம்ம சிஸ்டம் இருக்குது லேப்டாப் இருக்குது இதில் சில டேட்டாஸை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இந்த டேட்டாஸை வந்து நாம் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய அனுமதி இல்லாமல் வேறு ஒருவர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு டேட்டா ப்ரைவசி ரைட்டை வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தான் கொண்டு வராங்க இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு அம்சங்கள் வந்து இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க சைபர் கஃபே நிறைய இடங்களில் வந்து சைபர் கஃபே இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அங்கே வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிட் பண்ணுறாங்க கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க பிஸ்னஸ்க்காக உட்காந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறாங்க அதில் டீல் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸு இப்போ இதெல்லாம் அது என்ன ஷேர் டீல் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸை நிறைய வச்சுருக்காங்க நெட்ஒர்க் இருக்குது அதில் வந்து இ காமர்ஸ் நடக்குது அல்லது கம்ப்யூட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது அந்த இடத்துக்கு பேர் சைபர் கஃபேங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னேச்சருங்கிறது ரெண்டாயிரத்தில் அறிமுகப்படுத்தினாலும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அது வந்து ஒரு நியூட்ரல் டெக்னாலஜின்னு கொண்டு வந்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மூலமாக தான் நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கேண்ட் கேட்டு வாங்க முடியும் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்து வருஷா வருஷம் நாம் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்ட வேண்டியது வரும் நிறைய அப்போ அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை ப்ரொவைட் பண்ணுறது சம்மந்தமாக சில கம்பெனிகள் வந்து பேட்டன் ரைட்டு வாங்கிடுவாங்க அப்போ அவங்க வச்சது தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அமௌண்ட்டு அதனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டான் 
டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் டெக்னாலஜி எல்லாம் கொடுக்கறத நியூட்ரல் ஆக்கிட்டான் அதுக்கு யாருமே தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பேட்டன் ரைட்டோ ட்ரேடு மார்க்கோ இல்லை இதோ அப்படி கிளைம் பண்ணி நிறைய பண்ண முடியாது நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கல்ல க்ரியேட் பண்ணி தராங்க அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கொண்டு வந்தது இந்த ஆக்டில் மேக்கிங் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் டெக்னாலஜி ஆஸ் நியூட்ரல் கார்பரேட் கம்பெனி நிறைய இருக்குது நிறைய சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து சில செக்யூரிட்டி நடைமுறைகளை ப்ரொசீஜரை வந்து கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் யாராவது ஹேக் பண்ணுறதுக்கு ஹேக்கிங் பண்ணிடுவாங்க இன்ஃபர்மேஷனை திருடிடுவாங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு சில செக்யூரிட்டி இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருப்போம் அதை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வைரஸ் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்குகிறோம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன செய்கிறோம் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆனால் இந்த சட்டத்தின் மூலம் மேண்டேட்ரி என்ன கார்பரேட் கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ்ஸை வந்து கண்டிப்பாக அடாப்ட் பண்ணணும் அவங்க தனியாக வச்சுருக்கணும்னு சொன்னதும் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அமெண்ட்மெண்டில் தான் அதே மாதிரி இந்தியன் கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீ இப்போ புயல் வந்தது சைக்ளோன் வந்தது வீடுகள்லாம் இடிஞ்சு போச்சு எலக்ட்ரிக் போல்லாம் விழுந்து போச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வருவாங்கல்ல என்ன டீம் நேஷனல் ஒரு ரிலீஃப்க்கு டீம் வருவாங்கல்ல கவர்மெண்ட்லேருந்து அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பத்து சிஸ்டத்தை வச்சு நீங்கள் கம்பெனி நடத்துகிறீங்க இன்னொரு பத்து கம்பெனி கூட உங்களுக்கு நெட்ஒர்க்கு தொடர்பு இருக்குது திடீர்னு பிரேக் டவுன் ஆகி போச்சு ஏதோ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஹேக் பண்ணிட்டாங்க பிளாக் பண்ணிட்டாங்க வைரஸ் அனுப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிஸ்னஸ் என்ன ஆயிரும் நின்று போயிடும் அப்போ இதை ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி டீம் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பேர் தான் இந்தியன் கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் கொண்டு வராங்க அதே மாதிரி சைல்டு போர்னோகிராஃபி சைபர் டெரரிசம் இந்த ரெண்டு குற்றத்தையும் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் சைபர் கிரைம் சைபர் டெரரிசம் சைல்டு போர்னோகிராஃபியை வந்து வச்சுருக்கிறது ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே அஃபன்ஸ் அதே மாதிரி முதல்ல ஐடி டூ தௌசண்ட் ஆக்டுக்கு கீழே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணால் அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணக்கூடிய அதிகாரி வந்து நாட் பிலோ தி ரேங்க் ஆஃப் டிஎஸ்பி டிஎஸ்பி ரேங்குக்கு கீழே இல்லாதவங்க தான் அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் குறைஞ்சபட்சம் டிஎஸ்பியாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே உள்ள போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் போகுதுன்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதெல்லாம் அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் உள்ள ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ இதில் வந்து சைபர் அப்பல்ல ட்ரிபியூனல்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த சட்டத்தின் கீழே வந்து எதை எதெல்லாம் பிரச்சனைகளோ அந்த டெக்னாலஜி டெக்னிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஒருத்தர் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு திடீர்னு அதை வந்து நிறுத்திடுறாரு நமக்கு டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்போ நமக்கு அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் ப்ரொவைடர் இருக்கார்ல அவங்களுக்குள்ளே உள்ள அந்த டிஸ்பியூட்டை வந்து இங்கே தான் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும் சைபர் அப்பல்ல ட்ரிபுனல் அந்த ட்ரிபுனல் பிறப்பிக்கிற ஆர்டர்ஸ் அதுக்கு மேலே அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும் எப்படி நமக்கு ரன் கோர்ட்டுன்னு சொன்னாங்க ரன் ட்ரிபுனல்னு மேலே வச்சாங்க அதை மாதிரி இங்கே வந்து சைபர் அப்பல்ல ட்ரிபுனல் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் போனோம் அதுக்கு மேலே அப்பீல் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு வரும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க செக்ஷன் அறுபத்தி ஆறு ஏ அஃபென்சிவ் மெசேஜஸ் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் ட்விட்டர் டெலிகிராம் இதிலெல்லாம் சில அஃபென்சிவ் மெசேஜஸ் வருது அதை லைக் பண்ணாலும் அஃபென்ஸ் தான் அதை ஷேர் பண்ணாலும் 
ஆஃபன்ஸ் தான் இதெல்லாம் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏக்கு கீழே வருது போர்னோகிராஃபி சைல்டு பான் சைபர் டெரரிசம் இதெல்லாம் அஃபன்ஸ்னு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் வந்தாங்க இப்போ இந்த ஆக்டில் நிறைய பெனால்ட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க வாய்ப்பு உண்டு அதிகபட்சம் ஒரு கோடி இருக்குது அதே மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் என்ன சார் அதிகபட்சம் மேக்ஸிமம் பெனால்ட்டி லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டு அது எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா ஆக்ட் ஆஃப் சைபர் டெரரிசம் மும்பையில் நடந்தது சைபர் டெரரிசம் நமக்கு தெரியாமலே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நுழைஞ்சிருவாங்க வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டாயிரம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அவங்க நுழைஞ்சிருப்பாங்க அவங்க ஒரே நேரத்தில் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டாயிரம் கம்ப்யூட்டரும் ஆன் ஆகிருந்ததுன்னா இங்கேருந்து அட்டாக் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகும் அவங்களுடைய வெப்சைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஆனால் நமக்கு நாலேஜ் இல்லாமலே நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து சைபர் டெரரிசம்னு சொல்கிறாங்க மும்பையில் நடந்தது கேஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து லைஃப் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ நமக்கு என்னென்ன அஃபன்ஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த கேள்வியில் சொல்லியிருக்காங்க யூஸிங் பாஸ்வேர்ட் ஆஃப் அனதர் பர்சன் இப்போ மொபைலில் வந்து வச்சுட்டு போயிடுவாங்க நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஒரு பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க சிஸ்டத்துக்கும் அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு போட்டிருக்காங்க நம்ம பெர்மிஷனே இல்லாமல் அவங்க பாஸ்வேர்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் அஃபன்ஸ் தான் அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஆக்டு கீழே தான் செக்யூரிங் ஆக்சஸ் ஆர் அட்டம்டிங் டு செக்யூர் ஆக்சஸ் டு எ ப்ரொட்டக்டட் சிஸ்டம் பாதுகாக்கப்பட்ட கணினின்னு ஒன்று இருக்குது மில்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் கூட இருக்கும் சில நோயாளிகளுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் அது ப்ரொட்டக்டட் சிஸ்டம் அது வேறு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டு பேங்கில் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ டெபாசிட் இருக்குங்கிறது அது ப்ரொட்டக்டட் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்குது இப்போ அதுக்குள்ளே ஹேக் பண்ணி உள்ள ஆக்சஸ் பண்ணுறது முயற்சி பண்ணாலே குற்றம் பப்ளிகேஷன் ஃபார் ஃப்ராடுல் அண்ட் பர்போஸ் ஃப்ராடுல் அண்ட் பர்போஸ்க்காக அந்த இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துகிறதும் குற்றம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ செக்ஷன் அறுபத்தி ஆறு ஏ அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் ஸ்ட்ரக் டவுன் த ப்ரொவிஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ அது எந்த கேஸ் ஸ்ரேயா சிங்ஹால் ஸ்ரேயா சிங்ஹால் versus Union of India. ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் சைனீஸ் மொபைல் ஆப்ஸை வந்து டிக்டாக் உள்பட பேன் பண்ணாங்க ஃபிஃப்டி நைன் மொபைல் ஆப்ஸ் பேன் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி என்ன செக்ஷனுக்கு கீழே பண்ணாங்க சிக்ஸ்டி நைன் ஏ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் சர்டிஃபிகேட் சொன்னோம் நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை வந்து வேறு யாரோ தவறுதலாக பயன்படுத்த போகிறாங்க இப்போ ஏடிஎம் தொலைஞ்சி போச்சுன்னா உடனே என்ன செய்வோம் மொபைலில் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஒவ்வொரு பேங்குக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் என்னுடைய ஏடிஎம் கார்டு மிஸ் ஆகிட்டு தொலைஞ்சி போச்சு யாராவது மிஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உடனடியாக பிளாக் பண்ணுங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரையும் வந்து பிளாக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை ரிவோகேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டியை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சர்டிஃபையிங் அத்தாரிட்டின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல முதல்ல ட்ரிபுனல் அவங்களுக்கு தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அல்லது அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்து நம்ம தகவல் கொடுத்தா உடனே அதை வந்து ரிவோக் பண்ணணும் பண்ணலைன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் விச் செக்ஷன் ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் டீல்ஸ் வித் சைல்டு போர்னோகிராஃபி சிக்ஸ்டி செவன் பி கிரிமினலைசஸ் த பப்ளிஷிங் வெளியிடுவது ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் காசிங் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் செக்ஸ்வலி எக்ஸ்ப்ளிசிட் கண்டன்ட் 
depicting children சைபர் கிரைம்ங்கிற டேம் வந்து எந்த சட்டத்திலையும் சொல்லப்படலை டிஃபைன் பண்ணலை இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் வந்ததுனால இந்தியன் பீனல் கோடில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன்டி செவன் ஏ மூணு செக்ஷனில் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன்டி செவன் ஏ ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஐபிசி என்ன சார் ஃபோர் ஜி ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபோர்ஜரி ஆஃப் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஆர் பப்ளிக் ரெஜிஸ்டர் ஃபோர் செவன்டி செவன் ஏ என்ன சார் ஐபிசியில் கள்ளக்கணக்கு எழுதுறது ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபோர் செவன்டி செவன் ஏ இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா எதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க் பேட்டண்ட் காப்பிரைட் buying and selling of goods mattum illa the act invoke panna service pro service ipo advocate ta alochana kekkaradu auditor ta consultation pandrathu idella service adanalu buying and selling gradu adile illa nalum service avail pandrom alladhu data transmit pandrom namakku sila details irukku வியாபாரம் தொடர்பான டீட்டெயில்ஸோ பெர்சனல் டீட்டெயில்ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம வந்து இமெயில் வழியாக அனுப்புகிறோம் இப்படி அனுப்பும்போது நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு குற்றங்களுக்கும் இது வரும் இ காமர்ஸுக்கு கீழே தான் வரும் பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பணத்தை அனுப்பும் போதும் அல்லது ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் டேட்டா ஓவர் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் நெட்ஒர்க் is known as e-commerce. எது e-commerce? அதுக்கு தான் இந்த டெஃபினிஷன் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு எதிரான சைபர் கிரைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது வந்து கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இப்போ திருட்டு சீடியில் வாங்கி படம் பார்த்தோம்ல அது பைரேட்டட் சீடி இல்லையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் அஃபன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் சைபர் டெரரிசம் அதில் ஏதோ நாற்பது இண்டிவிஜுவல் தான் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க ஆனாலும் அந்த கிரைம் வந்து கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஹேக்கிங் ஆஃப் அன்ஆத்தரைஸ்டு சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் பாதுகாக்கப்பட்ட தவல் தகவல்களை திருடுவதும் வந்து கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் எது கிரைம் எப்படிப்பட்ட கிரைம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணும்போது இந்த ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்துறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது அரசுக்கு எதிரான குற்றம் சைபர் டெரரிசம் அரசுக்கு எதிரானது ஹேக்கிங் ஆஃப் அன்ஆத்தரைஸ்டு சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இந்த மூணும் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு கீழே டேமேஜ் டு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை டேமேஜ் பண்ணுறது அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் வேற ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே வந்து அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் டவுன்லோடிங் ஆஃப் டேட்டா ஒரு பேங்கில் எஃப்டி யார் யார் போட்டிருக்காங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுறோம் இன்ஃபெக்டிங் வித் வைரஸ் அல்லது வைரஸை வந்து நுழைய விடுறது இதுக்கெல்லாம் செக்ஷன் நாற்பத்தி மூணுக்கு கீழே ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் விதிக்க முடியும் நம்ம இ ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு ரெகனேஷன் கொடுக்குற செக்ஷன் செக்ஷன் ஃபோர் சாப்டர் த்ரீல வந்து எலக்ட்ரானிக் கவர்னன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க எலக்ட்ரானிக் கவர்னன்ஸ் செக்ஷன் ஃபோர் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் லீகல் ரெகனேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் செக்ஷன் ஃபைவ் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் செக்ஷன் சிக்ஸ் வந்து யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஏஜென்சிஸ் அரசு அரசு ஏஜென்சிஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸையும் எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர்ஸையும் பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்குற செக்ஷன் ஆறு இப்போ நாங்கள்லாம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் தானே போடுறோம் 
இப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து தான் பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வருது எது அஃபன்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இ டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம கையில் வந்து ஒரு ப்ரோ நோட் இருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா தரணும் அவர்கிட்ட இந்த ப்ரோ நோட்டை கொண்டு போய் காமிப்போமா பிரச்சனை வந்த பிறகு இந்த பாரு நீ ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ப்ரோ நோட்டு எழுதி கொடுத்துருக்க இந்த அடிப்படையில் நீ எனக்கு பணம் தர வேண்டியது இருக்குன்னு கொண்டு போய் காமிப்போமா காமிச்சா என்ன பண்ணுவார் கிழிச்சு போட்டுருவார் அல்லது கையெழுத்து பக்கத்தில் ரெண்டு கிற்கல் பண்ணிட்டாருன்னா கையெழுத்து மாறி போயிடும் அதை மாதிரி டிஜிட்டல் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இ ரெக்கார்ட்ஸ் அதை டேம்பரிங் பண்ணுறதுக்கு செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுவும் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்டு என்ன அஃபன்ஸ் வந்தாலும் சரி சில அப்சீன் கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எந்த செக்ஷன்லையும் வரலை அப்படின்னா செக்ஷன் அறுபத்தி ஆறு காமன் செக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் பயன்படுத்தி வரக்கூடிய எல்லா குற்றங்களுக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் போட்டுடலாம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ போயிடுச்சு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சி பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறது மிஸ்டர் எக்ஸும் வந்து ஃபேஸ்புக்கு க்ரியேட் பண்ணுறாரு அவருடைய எதிரியோடைய புகைப்படத்தை அதில் பயன்படுத்துகிறாரு அல்லது வேறு ஒரு பெண்ணுடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்துகிறாரு இந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சி அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டி பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் சீட்டிங் பை இம்பர்சோனேஷன் பை யூசிங் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் வயலேஷன் ஆஃப் ப்ரைவேசி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இ சைபர் டெரரிசம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ்டி செவன் என்ன சொல்லுதுன்னா பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் பப்ளிஷிங் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் அப்சீன் மெட்டீரியல் இன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுறது சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் பியில் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் பப்ளிஷிங் டிரான்ஸ்மிட்டிங் மெட்டீரியல் டெபிக்டிங் சில்ட்ரன் இன் செக்ஸுவலி எக்ஸ்ப்ளிசிட் சிக்ஸ்டி நைன் பவர்ஸ் டு இஷ்யூ டைரக்ஷன் ஃபார் இன்டர்செப்ஷன் ஆர் மானிட்டரிங் கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி க்ரைம் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அப்போ இதை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரியோ அல்லது நீ அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு ஏஜென்சியோ இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து அக்சஸ் பண்ணி குற்றம் நடந்திருக்கா இல்லையா குற்றத்துக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா அவர் வந்து பார்க்குறதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கறது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் அவர் வந்து கேட்டார்னா நம்ம என்ன செய்யணும் கம்ப்யூட்டரை கொடுத்து தான் ஆகணும் லேப்டாப்பை கொடுத்து தான் ஆகணும் எக்ஸாமில் நல்லா எழுதுங்க யோசித்து எழுதுங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா வாசித்து பாருங்கள் அதில் ட்விஸ்ட் இருக்கும் நாலு ஆன்சரும் கிட்டத்தட்ட நெருங்கி இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று தான் ரொம்ப சரியாக இருக்கும் நிறைய மார்க் உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கணும் நம்ம நாகர்கோவில் வழக்கறிஞர் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் நிறைய பேர் நீதிபதியாக வரணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி